नमस्कार मित्रांनो सॅमकट्टा युट्यूब प्लॅटफॉर्मवर तुमचं स्वागत आहे आठ एप्रिल दोन हजार अठरा रोजी होणाऱ्या राज्यसभेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये जो पेपर क्रमांक दोन असतो ज्याला तुम्ही सीसाट असे म्हणतात म्हणजेच सिव्हिल सर्व्हिसेस ऍप्टिट्यूड टेस्ट ज्याला म्हणतात त्या सीसाटच्या पेपर संदर्भात आज तुम्हाला महाराष्ट्रातील सीसाटचे तज्ज्ञ मार्गदर्शक ज्यांनी बरीच वर्ष महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थ्यांना युपीएससी आणि एम पी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सीसाटचं मार्गदर्शन केलेलं आहे ते मार्गदर्शक आज तुम्हाला सचिन ढवळे सर हे तुम्हाला संपूर्ण सीसाटची स्ट्रॅटेजी सांगणार आहेत की संपूर्ण सीसाट पेपरमध्ये जास्तीत जास्त कशा प्रकारे मार्क्स घेता येतील सीसाट पेपरचं नियोजन कशा प्रकारे असलं पाहिजे कुठले प्रश्न कधी सोडवायची उतारे कशा पद्धतीने सोडवायचं याचं संपूर्ण मार्गदर्शन आज तुम्हाला माननीय सचिन ढवळे सर करणार आहेत विद्यार्थी मित्रांनो काही गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात सॅमकट्टा युट्यूब प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील प्रत्येक विषयाचे तज्ज्ञ मार्गदर्शक त्यांचे व्हिडिओज आम्ही तुम्हाला या माध्यमातून तुम्हाला युट्यूब प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत नक्कीच घेऊन येणार आहोत त्याचा आजचा हा पहिला व्हिडिओ आहे सीसाटचा मोलाचं मार्गदर्शन आज तुम्हाला माननीय सचिन ढवळे सर करणार आहेत तत्पूर्वी काही गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात त्या म्हणजे सचिन ढवळे सर यांचा प्रचंड अनुभव आहे लक्षात घ्या माननीय सचिन ढवळे सर यांची माहिती तुम्हाला इथे मी सांगतो आहे ॲज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून त्यांनी एस बी आयमध्ये काम पाहिलेलं आहे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये सोबतच ते एन आय सी एलमध्ये सुद्धा त्यांनी असिस्टंट म्हणून काम पाहिलेलं आहे सोबतच मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या इंग इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ते ॲज अ लेक्चरर म्हणून सुद्धा त्यांनी लेक्चरशिप केलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो मागच्या काही वर्षापासून माननीय सचिन ढवळे सर हे पुणे येथे अनेक एम आणि यू पी विद्यार्थ्यांना मोलाचं मार्गदर्शन करत आहेत त्यांचा मी इथे ॲड्रेस तुम्हाला सांगतो आहे की निखिल प्राईड बिल्डिंग इथे चौथ्या मजल्यावर सिद्धिविनायक डायनिंग हॉलच्या वर अभिनव कॉलेज बस स्टॉपच्या समोर टिळक रोड इथे सदाशिव पेठ पुणे इथे त्यांची स्वतःची अकॅडमी सुद्धा आहे मॅथ्स रिझनिंग अकॅडमी असं त्या अकॅडमीचं नाव आहे लक्षात घ्या सचिन ढवळेज मॅथ्स रिझनिंग अकॅडमी असं या अकॅडमीचं नाव आहे तुमचं इथे तुम्हाला इथे माननीय सचिन ढवळे सर यांचे नंबर सुद्धा इथे मी देतो आहे पंच्याहत्तर सतरा छत्तीस ऐंशी अठ्ठेचाळीस सत्त्याण्णव त्र्याहत्तर पंचावन्न एकोणवीस सत्तेचाळीस हे त्यांचे नंबर्स आहेत तुम्ही सीसाटच्या मार्गदर्शनासाठी नक्कीच आजच सच, माननीय सचिन ढवळे सर यांना कॉन्टॅक्ट साधला पाहिजे जर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये हा संपूर्ण व्हिडिओ बघितल्यानंतर जर काही अडचणी असतील तर या नंबर्सच्या माध्यमातून तुम्ही नक्कीच त्यांना कॉलच्या माध्यमातून तुम्ही त्यांचं मोलाचं मार्गदर्शन नक्कीच घेऊ शकता विद्यार्थी मित्रांनो जास्त वेळ न घेता आता माननीय सचिन ढवळे सर तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहेत सो त्यांचं संपूर्ण मार्गदर्शन तुम्ही नक्कीच ऐकाल तुम्हाला ते चांगलं वाटेल आणि जर तुमचे काही सजेशन्स असतील तर नक्कीच तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये त्या कमेंट्स करा सोबतच विद्यार्थी मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब करायचा कधीही विसरू नका जेणेकरून तुमच्यासमोर अनेक जे महाराष्ट्रातील तज्ज्ञ मार्गदर्शक आहेत त्यांचं मोलाचं मार्गदर्शन तुम्हाला नक्कीच याच्या पुढेही मिळत राहणार आहे थँक्यू मित्रांनो मी आता रजा घेतो आहे माननीय सचिन ढवळे सर तुम्हाला नक्कीच मोलाचं मार्गदर्शन करणार आहेत थँक्यू नमस्कार मित्रांनो आपण आज सीसॅट पेपर टू एम पी परीक्षे संदर्भात सीसॅटच्या ऐंशी प्रश्नांना कसं टॅकल करायचं ते एक दोन तासामध्ये ऐंशी प्रश्न नियोजन कसं असेल ते पाहणार आहोत आणि तीन वाजल्यापासून पाच वाजेपर्यंत या दोन तासामध्ये पेपरचं नियोजन कसं असेल आणि तीन वाजल्यापासून पाच वाजेच्या मध्ये कुठला सेशन कधी करायचा आहे कुठला कुठला सेशन कुठला क्वेश्चन किती वाजता करायचा आहे या प्रकार आपण पूर्णपणे स्ट्रॅटेजी बघणार आहोत ती पुढील प्रमाणे असेल सर्वप्रथम सीसॅटचा जर सिलेबस पाहिला आपण तर सिलेबसच्या अनुषंगाने पेपर तुम्हाला सांगण्यापेक्षा मी तुम्हाला पेपर पॅटर्न मागच्या चार वर्षामध्ये सीसॅट कोणत्या प्रकारे पडला आहे आपण ते बघूया तर सीसॅटमध्ये बेसिकली चार सेक्शन्स पडतात सगळ्यात पहिला सेक्शन म्हणजे कॉम्प्रेहेन्शनचा कॉम्प्रेहेन्शन नंतर दुसरा सेक्शन म्हणजे तो मॅथ्सचा आणि तिसरा सेक्शन तो असेल आपला रिझनिंगचा आणि चौथा सेक्शन तो असेल आपला डिसिजन मेकिंग म्हणजे निर्णय क्षमता आणि जर पेपरचं आपण वेटेज पाहिलं टोटल की ऐंशी क्वेश्चन असतात पेपरमध्ये आणि ऐंशी क्वेश्चनला टोटल दोनशे मार्क असतात आणि जर आपण याचं डिस्ट्रीब्युशन पाहिलं तर कॉम्प्रेशन या प्रकारावरती जवळजवळ आयोग पन्नास क्वेश्चन दरवर्षी विचारते मॅथ्स आणि रिझनिंग यांचं जर कंबाईंड आपण वेटेज पाहिलं तर कमीत कमी तुम्हाला पंचवीस प्रश्न पेपरमध्ये दिसतील आणि डी जो सगळ्यात इझिएस्ट पार्ट असतो दोन हजार तेरामध्ये आयोगाने डी एमवरती सात क्वेश्चन विचारले होते परंतु त्यानंतर दरवर्षी आयोगाने याच्यावर फक्त पाच प्रश्न विचारले आहेत आणि दोन हजार अठरामध्ये कदाचित डी एमवर प्रश्न पडतील की नाही यावर शंका आहे कारण दोन हजार पंधरापासून यू पी एस सीने जेव्हा सी सॅट क्वालिफाय केलं आहे तेव्हापासून डी एमवरती एकही प्रश्न पडत नाही आणि आता रिगार्डिंग जे आपण तीन चार सेक्शन केले आहेत पहिला कॉम्प्रेहेन्शन दुसरा मॅथ्स रिझनिंग तिसरा तिसऱ्यामध्ये मॅथ्स रिझनिंग रिझनिंग आला आणि चौथ्यामध्ये डिसिजन मेकिंग आता याच्यामध्ये बघाल तर कॉम्प्रेशन हा जो भाग आहे यामध्ये पुन्हा तीन
ट्रांसलेटेड म्हणजे भाषांतरित होत आहे आणि जर आपण यांची जर आपण लेवल पाहिली तर आयोगाने सिलेबसमध्ये मेन्शन केल्यानुसार फक्त मराठीचे उतारे ही शालांत परीक्षा म्हणजे इयत्ता दहावी बारावीच्या लेवलचे उतारे असतील इंग्रजी उतारे हे सुद्धा इयत्ता दहावी बाराव्या लेवलचे असतील आणि ट्रान्सलेटेड उतारे जे असतील ते थोडे हायर लेवलचे म्हणजे आपण त्याला म्हणू की पदवी लेवलचे ते उतारे असतील आता राहिली गोष्ट यांच्या प्रत्येकाच्या सेक्शनल वेटेजची तर आपण पा पाहिलं की मराठी वेटेज मराठीचा पॅसेज आपण पाहिला तर दरवर्षी मागच्या पाच वर्षामध्ये मराठीचा फक्त एकच पॅसेज आयोग विचारतोय म्हणजे आपण याला असं म्हणू की हा फक्त याच्यावर एकच उतारा पडणार आणि त्याच्यावरती अराऊंड जर आपण प्रश्नांचा विचार केला तर पाच प्रश्न दरवर्षी आयोग त्याच्यावर विचारतोय किमान चार ते पाच असतातच राहिली गोष्ट इंग्रजीची दोन हजार तेरापासून दोन हजार सोळापर्यंत आयोगाने प्रत्येक परीक्षेमध्ये इंग्रजीचे दोन उतारे विचारले होते परंतु दोन हजार सतरामध्ये पहिल्यांदा आयोगाने इंग्रजीचा फक्त एकच उतारा विचारला मग आपण किमान याचं वेटेज असं समजूया की याच्यावर सुद्धा सेम जे आपण मराठीमध्ये पाहिलं एक उतारा आणि पाच क्वेश्चन तेच आपण इंग्रजीमध्ये पाहणार आहोत की एक उतारा मिनिमम असेल की ज्याच्यावरती आयोग पाच प्रश्न विचारेल आणि त्यानंतर आपण जे ट्रान्सलेटेड पॅ पॅरे पॅपॅरेग्राफ पाहतो आतमध्ये की ज्यामध्ये आता आपण पाहिलं की ट्रान्सलेटेड म्हणजे नेमकं काय तर ट्रान्सलेटेड म्हणजे भाषांतर उतारे जे पहिल्यांदा मराठीमध्ये असतात आणि त्याखाली त्यांचं भाषांतर हे इंग्रजी भाषेमध्ये दिलेलं असतं म्हणजे याचा यूज काय तर म्हणजे समजा एखाद्या व्यक्तीने दहावीपर्यंत मराठी मीडियममध्ये शिक्षण घेतलं असेल तर तो मराठीमध्ये उतारा सोडवू शकेल जर एखाद्याने इंग्रजीमध्ये शिक्षण घेतलं असेल तो इंग्रजीमध्ये सोडवू शकेल परंतु मराठीचा स्पेशल उतारा आणि इंग्रजी स्पेशल उताऱ्याचं कारण काय तर तुमचं मराठी आणि इंग्रजी या विषयांचं ज्ञान किती हे बघण्यासाठी आयोगाने दोन उतारे टाकलेले असतात आणि राहिली गोष्ट याची तर तुमचं पदवीपर्यंत शिक्षण तुमचं मराठी मिडियममधून झालं असेल किंवा इंग्रजी मिडियममधून झालं असेल तर तुम्हाला त्या लेवलचे समतुल्य अर्थेचे तुम्हाला पॅसेज टाकलेले असतील आणि ज्यामध्ये तुम्हाला दरवर्षी आयोग किमान आठ उतारे विचारतं आणि आठ उतारे आठ उतारांवरती टोटल प्रत्येकाला पाच क्वेश्चन असं जर आपण पाहिलं तर आठ पंचेचाळीस म्हणजे चाळीस प्रश्न एकंदरीत ट्रान्सलेटेड पॅपॅसेवरती असतात इंग्रजीवरती एक उतारा पाच प्रश्न फक्त मराठीमधल्या याच्यामध्ये एक उतारा पाच क्वेश्चन आणि अशा प्रकारे आपण जर टोटल वेटेज पाहिलं तर मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे पन्नास क्वेश्चन आपले तयार होतील आणि राहिली गोष्ट मॅथ्स आणि रिझनिंगची तर दरवर्षी मॅथ्स आणि रिझनिंगचं वेटेज हे चेंज होत चाललंय दोन हजार सतरामध्ये अचानक आयोगाने मॅथ्स आणि रिझनिंगमध्ये मॅथ्सचं वेटेज वाढवलं होतं रिझनिंगचं वेटेज ऑलमोस्ट थोडं मागच्या वर्षी तुलनेमध्ये कमी केलं होतं तसं पाहिजे तर दरवर्षी रिझनिंग या प्रकारावर जास्तीत जास्त प्रश्न पडतात आणि राहिली गोष्ट डिसिजन मेकिंगची तर हा पूर्णपणे घटक जो असतो तो तुमच्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्वावर अवलंबून असतो तुम्ही एक अधिकारी म्हणून किंवा तुम्हाला जी भूमिका आयोगाने त्यावेळेला त्या त्या परिस्थितीमध्ये विचारली असेल तुम्ही त्या भूमिकेत जाऊन त्याच्यावरती उत्तर द्यायचं असतं आणि त्यात तुम्हाला याच्यामध्ये फक्त एक सेक्शन असं आहे की डिसिजन मेकिंग की ज्यामध्ये निगेटिव्ह सिस्टीम नसते म्हणजे निगेटिव्ह मार्किंग ही जी पद्धत असते ही याच्यामध्ये नसते निगेटिव्ह मार्किंग फक्त ह्या टोटल पन्नास अधिक पंचवीस म्हणजे पंच्याहत्तर प्रश्नाला लागू आहे तर निगेटिव्ह सिस्टीम म्हणजे किती तर निगेटिव्ह म्हणजे तीनास एक नकारात्मक गुणपद्धती म्हणजे जर आपण तीन प्रश्नांची उत्तरे चुकवली तर आपल्या एका प्रश्नाचे गुण वजा केले जातील आणि जर तुम्ही सीसाडमध्ये बघाल तर एका प्रश्नाला जर आपण गुण पाहिले तर टोटल अडीच प्र अडीच मार्क आपल्याला एका प्रश्नाला मिळतात आणि जर आपण एक चूक जर केली तर आपल्या निगेटिव्हच्या रेशोप्रमाणे थ्री इस टू वनच्या प्रमाणे आपल्याला शून्य पॉईंट आठ तीन निगेटिव्हची पेनाल्टी आपल्याला बसू शकते म्हणजे समजा आपण एक चूक जर केली तर एक चुकीची स्वतःचे त्याचे अडीच मार्क त्या प्रश्नाचे ते जातीलच आणि त्यासोबत शून्य पॉईंट आठ तीन मग जर आपण असं जर टोटल कॅल्क्युलेट केलं टोटल तर टोटल आपण असं पाहिलं तर एका चुकीबद्दल एका चुकीचे अडीच मार्क त्या प्रश्नाचे आणि शून्य पॉईंट आठ तीन त्याची निगेटिव्ह पेनाल्टी बसलेली ती म्हणजे असे टोटल आपण जर पाहिलं तर तीन पॉईंट तेहतीस गुण तुमचे जातील म्हणजे तुमचं नुकसान होऊन जाईल एका चुकीमुळं आणि जर का मित्रांनो आपण अशा दहा चुका केल्या तर दहा चुकांचं तुम्हाला पेनाल्टी बसेल दहा गुणिले तीन पॉईंट तेहतीस म्हणजे तेहतीस पॉईंट तीन गुण हे तुमचे दोनशे पैकी कमी होऊन जातील म्हणून पेपर सॉल्व्ह करताना कुठल्या प्रकारची चु निगेटिव्ह सिस्टीम करू नका आणि प्लस ज्या पेपर अटेम्प करताना तुम्हाला ज्या गोष्टी शुअर आहेत तुम्ही त्याच गोष्टी अटेम्प करा आता पेपर अटेम्प करायचा कसा तर सगळ्यात पहिली गोष्ट आपण पेपरच्या टायमिंगमध्ये जाऊया तर सर्वप्रथम तुमचा पेपर मला वाटतं या वर्षी आयोगाने डिक्लेअर केल्याप्रमाणे आठ एप्रिलला तुमची परीक्षा होणार आहे आठ एप्रिल दोन हजार अठरा आणि या दिवशी तुमचा जर सीसाचा पेपर आपण पाहिला तर एक्झॅक्टली दुपारी दोन वाजून तीस मिनिटाने तुम्हाला लोकांना पेपरला आतमध्ये एंट्री मेल मी सीसाच्या पेपरबद्दल बोलतो एंट्री मेल आणि त्यानंतर दोन हजार तीस मिनिटात तुमची नॉर्मल काय आपली आन्सर की आन्सर शीट वगैरे त्याची प्रोसेस वगैरे स्टार्ट होते तुमची सिग्नेचर वगैरे घेतली जाईल म्हणजे तुमच्या नॉर्मल प्रोसेस आहे कम्प्लीट करतील हॉल तिकीट चेक करणे
ए बी सी कि डी आणि जर यात जर तुम्ही चूक केली तर तुमचं पूर्णपणे पेपर कुठल्या प्रकारे तपासा जाणार नाही आणि मला वाटतं मागच्या वर्षीपासून आयोगाने अचानक मध्येच काहीतरी एम एन ओ पी असे काहीतरी कोड इंट्रोड्यूस केले होते तर तुम्ही लोकांनी व्यवस्थित प्रश्नपत्रिकेवर जो कोड असेल आणि तुम्हाला आतमध्ये पर्यवेक्षक ज्या जर सूचना देतील की त्यांनी म्हटलं की एच्या बदली एम घ्या बीच्या बदली एन घ्या सीच्या बदली ओ आणि डीच्या बदली पी तर तुम्ही त्यांच्या सूचनेप्रमाणेच ते कोड चेंज कराल आणि त्यानुसार तुम्ही उत्तरपत्रिकेमध्ये तोच कोड डार्कन कराल तर आता आपण बघूया ना की प्रश्नपत्रिकेत आपल्या हातामध्ये मिळाल्यानंतर आता ह्या गोष्टीला तुम्हाला हार्डली लागतील एक पाच ते दहा सेकंद फक्त प्रश्नपत्रिकेचा कोड आपल्या उत्तरपत्रिकेत नमूद करणे आता याच्यानंतर आपल्याकडे आणखीन पाच मिनिटं अवकाश आहे पेपर सुरू होण्यासाठी म्हणजे दोन पंचावन्न आपल्याकडे प्रश्नपत्रिका मिळाली त्याच्यानंतर तीन वाजेपर्यंत या पाच मिनिटात आपण काय करायचं तर कुठल्याही प्रकारे प्रश्नपत्रिका सोडवण्यास जाऊ नका तर तुम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा काय कराल तर पहिल्यांदा आपलं प्रश्नपत्रिका सील तुम्ही ओपन कराल आणि सील ओपन केल्या केल्या सर्वप्रथम तुम्ही लोक एक नंबर पहिली गोष्ट तुम्ही लोकांनी उतारांचे सिलेक्शन करायचे उतारे निवडा आता ही खूप मोठी गोष्ट असते उतारे निवडणे म्हणजे नेमके कुठले निवडणे आता जर का तुम्ही लोकांनी उतारांची व्यवस्थितपणे प्रॅक्टिस केली असेल रोज तुम्ही लोकांनी किमान एक ते दीड तास उतारांचं एक काही चांगली पुस्तकं तुम्हाला मी नंतर शेवटी पुस्तकांची आधी पण देईल मी उतारे निवडताना तुम्ही लोकांनी व्यवस्थित तुमच्या ओळखीच्या जर तुमचं बॅकग्राऊंड आर्ट्स किंवा कॉमर्स वगैरे काय असेल तर तुम्ही तुमच्या विषयाशी निगडीत जे उतारे असतील तुम्ही ते निवडा त्याच्याही प्रथम तुम्ही लोकांनी तुमचं उतारे सोडवण्याची भाषा पहिल्यांदा निवडून घ्यायची म्हणजे सर जर तुमचं एज्युकेशन दहावीपर्यंत मराठी मिडियममध्ये झालं असेल आणि त्यानंतरही तुम्ही पूर्णपणे मराठी मिडियममध्ये शिकला असेल म्हणजे इंग्रजीचा तुम्हाला कुठलाही प्रकारे गंध नसेल तर तुम्ही पूर्णपणे उतारे निवडताना सर्वप्रथम जो बेसिक बेसिक पॉईंट असेल तो तुमची भाषा तुम्ही ज्या भाषेत कम्फर्टेबल आहात तुम्ही त्याच भाषेचे उतारे व्यवस्थितपणे त्या भाषेत सोडवायचे म्हणजेच आता जर समजा तुम्ही मी तुम्हाला तीन प्रकारे क्लासिफाय करून दाखवेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा असे काही व्यक्ती विद्यार्थी असतील की ज्यांना पूर्णपणे फक्त मराठीवरती कमांड आहे त्यांना इंग्रजी येत नाही नंबर दोन म्हणजे ज्या लोकांचं शिक्षण हे सेमी इंग्रजी माध्यमामधून म्हणजेच मी सेमी इंग्रजी म्हणजे असं म्हणेल सेमीमध्ये सगळेच जण आले म्हणजे ज्यांचं दहावीनंतर सुद्धा इंग्रजी मिडियम म्हणून शिक्षण झालंय ते सुद्धा सेमीमध्ये आले आणि थर्ड तिसऱ्या प्रकारचे विद्यार्थी म्हणजे ज्यांनी पूर्णपणे इंग्रजीमध्ये शिक्षण घेतलेलं आहे इंग्लिशमधले तर या लोकांनी कोणी किती किती उतारे निवडायचे आपण ते बघूया तर सगळ्यात पहिल्यांदा उतारे निवडायच्या आधी आपल्याकडे उतारे एकूण असतील दहा मी तुम्हाला दहा अवतारांचं कन्फ्युशन मागायची सांगितलं दहा अवतारे म्हणजे असं असेल एट प्लस वन प्लस वन आठ हे ट्रान्सलेटेड असतील एक हा फक्त मराठीमध्ये असेल आणि हा इकडचा एक हा फक्त इंग्रजीमध्ये असेल टी एम ई टी म्हणजे ट्रान्सलेटेड भाषांतरित एम म्हणजे मराठीमध्ये असलेले ई म्हणजे इंग्रजीमध्ये असलेले आणि त्याच्यानंतर आपण आता ते टोटल त्यांच्यापैकी किती निवडायचे आपण ते बघूया पहिल्यांदा बघूया आता ते टी एम ई आपण पहिल्यांदा चेक करू की आठ उतारांपैकी म्हणजे ट्रान्सलेटरपैकी किती त्यानंतर एक मराठीपैकी किती वन एम करतो वन मराठी आणि वन इंग्लिश मग इंग्लिशपैकी किती हे एट टी म्हणजे एट ट्रान्सलेटरपैकी किती आता ज्या विद्यार्थ्याचं शिक्षण बेसिकली पूर्णपणे मराठीमध्ये झालेलं असेल त्या विद्यार्थ्याने मराठीमधला जो उतार आहे वन मराठी जे लिहिलं मी इथे इथे वाटतं एम ए आर मराठी असेल इथं मी इथे हा उतारा त्यांनी घ्यायचा म्हणजे घ्यायचा सिलेक्ट करायचा कारण तो तुम्हाला खूप सोपा जाईल कारण याची जी लेवल असेल ती शालांत परीक्षेच्या लेवलने तो उतारा काढलेला असेल म्हणून तो तुम्ही उतारा नक्कीच करा कारण त्यात तुम्ही पाचपैकी पाच प्रश्न तुम्ही राईट करू शकता आणि इंग्रजी उताराकडे तुम्ही सहसा जाऊ नये जर तुम्ही लोकांनी कुठल्या प्रकारे इंग्रजीचं मार्गदर्शन घेतलेलं नसेल तर आणि इंग्रजी या विषयी तुम्हाला भीती असेल तर तुम्ही तिथे जाऊ नका तुमच्याकडे आणखीन बाकी ऑप्शन आहेत तुम्हाला आठ ट्रान्सलेट उतारे आहेत जे भाषांतरित असतील आणि जे मराठीमध्ये सुद्धा असतील आणि इंग्रजीमध्ये सुद्धा असतील तुम्ही त्याच्यापैकी मी सांगतो तेवढे तुम्ही पहिल्यांदा निवडून घ्या जर तुमच्याकडे शेवटी वेळ शिल्लक राहिली तर तुम्ही त्या वेळेत करा पण आता माझ्यानुसार जर तुम्ही जाल तर मी तुम्हाला एवढंच सांगेल की तुम्ही लोकांनी सर्वप्रथम या आठ उतारांपैकी किमान एक सहा उतारे तुम्ही निवडून घ्या म्हणजे आपण मिनिमम सिलेक्ट करूया नंतर मग आपल्याकडे वेळ शिल्लक राहील तर आपण बाकीचे उतारे करूया आता सहा मराठीचे उतारे तुम्ही लोकांनी ट्रान्सलेटरवाले केले आणि प्लस एक मराठीचे असे टोटल तुम्ही लोकांनी टोटल सात उतारे निवडलेले आहेत हे झालं मराठी मिडियमच्या विद्यार्थ्यांसाठी जे मॅक्सिमम नाईन्टी फायव्ह पर्सेंट विद्यार्थी हे मराठीमध्ये प्रा पॅसेज सोडवतात एम पी एस सीच्या परीक्षेमध्ये आता सेमी इंग्रजी सेमी इंग्रजीमध्ये कोण तर ज्यांचं बॅकग्राऊंड हे बी एस सी बी त्यानंतर डॉक्टर एम बी बी एस वगैरे कोणी विद्यार्थी असतील ते लोकं सर्वजण म्हणजे ज्यांचं बॅकग्राऊंड ज्यांनी सेमी इंग्रजी म्हणजे दहावीपर्यंत सेमी इंग्रजी नसून दहावीनंतर सुद्धा ज्यांनी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतलेलं असेल असे सर्व म्हणजे सेमी इंग्रजी माध्यमाचे विद्यार्थी या लोकांनी सर्वप्रथम तुमचा सगळ्यात इझी सोपा पण तुम्हाला वाटणारा उतारा तो म्हणजे हा इंग्रजी भाषेतला ए
आता जर का तुम्हें इंग्रजी पर चली कमांड आल तो तुम्हें तुम्हारी भाषा निवड़ता हाथ पांच पैकी इंग्रजी भाषा निवड़ा और जर का तुम्हें इंग्रजी पर कमांड न सेल तो मे जर तुम्हें दावीपर्यंत के लिए ठीक है तो नर अस का एडमिशन घर अपन बी एस सी बी बीटेक वगैरह के लिए तुम इंग्लिश वेवी अजू कमांड आने नसेल तो तुम्हें आठ पैकी एक किमान सा एक पांच उतारे तुम्हें लोक निवड़ा जी भाषा है ती इंग्रजी कि मराठी हा दोपैकी को तुम्हें ज्यादा कमांड जास्त तुम्हें ती निवड़ा मैं एक तुम्हारा एक संगे कि जो बैकग्राउंड बी बी एस सी मे साय बैकग्राउंड से जे विद्यार्थी है मैं वाटते हैं आठ उतारपैकी कि दोन से तीन उतारे तुम्हारा लोकान साय्स साइंटिफिक उतारे आता जे तुम्हारे तंत्रज्ञा आधारित आते कि कदाचित तुम्हारा कहीं पर्यावरण पर आधारित कि कदाचित जॉग्राफी पर आधारित तो कहीं टेक्निकल क्या सेमी टेक्निकल जे उतारे आते तुम्हें तुम्हार इंग्रजी भाषे में सोडवा तो तुम्हारा लवकर कहे कारण का ही शब्द तुम्हें तुम्हार दावी न पूर्ण इंग्रजी में शिकले आल तो तुम्हारा इंग्रजी सोड़ा खूब सोप जाए मे अशा प्रकार तुम्हें हे पांच लैंग्वेज को निवड़ा चाहिए तुम्हें ठरवाये का पांच हा मराठी मदला एक तुम्हें कराएं पांच एक सहा और इंग्रजी मदला तुम्हें करना तो एक सात अच्छे टोटल तुम्हें सात उतारे तुम्हें सुधा निवड़े इंग्रजी मीडियम के विद्यार्थ ने जो दावीपर्यंत एक नॉर्मल ऑप्शन मनो एक मराठी कि एक तृतीय भाषा कि सेकंड भा लैंग्वेज मनु मराठी के लिए सगले जो सगले पैलीपासन पूर्णपने ग्रैजुएशनपर्य शिक्षण ये इंग्रजी मध्यम के लिए मराठी का उतरला जाऊ नए अभी मजी अपेक्षा है कारण तुम्हारा थोड़ी कमांड यार नहीं कारण आयोग के पेपर जरी आप बारावी से लेवल पेपर अल उतार अल तरी सु तो उतार तुम्हारा अवगड़ जाऊ शको तुम्हें तुम्हारी जी कमांड आल मे हा इंग्रजी का जो उतार अल तो एक तुम्हें निवड़ावाच आ उर्वरित हाँ ट्रांसलेटेड मे आठ उतारपैकी तुम्हें किमान हतने सहा उतारे निवड़ा सहा एक तुम्हें सुधा सात मजे मैं प्रत्येका एक लिमिट देव टाकली तुम्हें लोग उतारे निवड़ता केवल फक्त सात उतारे निवड़ा का ही लोग एक मिसकन्सेप्शन अभी जाएगी कि उतारा निवड़ता लेंगदी उतारा निवड़ा निवड़ा नहीं अपन छोटा वाला उतारा निवड़ा तुम्हारा एवं संगे कि उतारा जर लेंगदी अल मैं एवं संगेल का ही लोग मगर वर्षी दो हजार चौदह कि पंद्रह मे एक लेजर का उतारा आला होता लेजर वरती तो उतारा हाडली मैं वाटते एक फ्त अर्ध्या पाना चाहता होता फिर एवडाच कदाचित तरी सु मुला पांच पैकी दोन सुधा मार्क नहीं आए दोन सुधा राइट नहीं आए मन उतारा केवड़ा है ये बगुन सिलेक्ट करनापेक्षा उतारा तुम्हार ओखी का विषयाच है का तो बगुन तुम्हें सिलेक्ट करा मजेच का उतारा लेंथ व जाऊ ना तुम्हें फ्त निवड़ता सात उतारे निवड़ा पाला तो अपन किमान जो आयोग की वर्ड लिमिट पाई अपन तो किमान दौनशे तो तीन से वर्ड्स मे सगे उतारे आयोग के आता तो जास्त का तुम्हारा मुझे स्ट्रेस घया की गरज नहीं है और सात उतारे निवड़ा तुम्हारा का वे लग नहीं फ्त उतारा बगा ओखी का विषय वाटला कि तुम्हें निवड़ू टाका तुम्हारा मैं अभी टोटल दापैकी तीन ऑप्शन तुम्हारा सोडले मैं दापैकी तुम्हें सात उतारे निवड़ा जर तुम्हें वे वाचली तो तुम्हें शेवटी उर्वरित वेड़ में बाकी तीन उतारक जाऊ शकता आता पैलंदा अपन उतारे निवड़े आता उतारा निवड़ा नर अपन का एक गोष नंबर दोन जर का तुम्हें गणिताच परिपूर्ण मार्गदर्शन घेल कि तुम्हें चांगल बयापैकी आर एस अगरवाल कि आर्यन प्रकाशन अशा का स्टैंडर्ड पुस्तक जर तुम्हें सराव के लिए मैं तुम्हारा संगेल कि तुम्हें गणिता बाबती में जरास सिक्यूर रहा आ गणित टोटल आयोग परीक्षे में जर आप दर वर्षी ट्रेंड प्रमाण पंचवीस से तेवीस गणित तुम्हारा परीक्षे में पड़ता तो हाँ पंचवीस पैकी तुम्हें प्रथम मैं तुम्हारा पैला पांच मिनटा जी गोष करते दोन पंचावन से पेपर सुरू होता हाँ पांच मिनटा तुम्हें पंचवीस पैकी कि वीस गणिते निवड़ा जी तुम्हार ओखी की आती मे मैं तुम्हारा आतापर्यंत का संगित कि पैला पांच मिनटा मे मे दोन पंचावन से तीन वजेपर्यंत हाँ परीक्षा सुरू होने पांच मिनट आधी तुम्हें उतारे निवड़ा उतारे निवड़ता उतारे वाचत बसू ना फ्त उतारे तुम्हार ओखी जैसे क्या फिर पहले दोन लाइन तुम्हारा कड़ून जाए तो तुम्हें दह पैकी तुम्हार लैंग्वेज का प्रिफरन्स तुम्हारा मैं संगित कि तुम्हें सात उतारे निवड़ा सात उतारे मे फिर उतारे निवड़ू मैं तक फ्त वरती को टिक कर हा उतारा मैं करना है आ गणिता जे तुम्हें ओखी की गणित है तो गणिता प्रश्न पर टिकमार्क करो कि तो गणित गणित जो तुम्हार ओखी अल तो तुम्हें टिकमार्क करा तो कि तुम्हारा संगत पंचवीस पैकी वीस गणित हे तुम्हार नक्की ओखी की आती जर का तुम्हें का स्टैंडर्ड मटेरियल कि एखाद व्य चांग व्यक्ति तुम्हें जर मार्गदर्शन घेल तो तुम्हारा पंचवीस पैकी वीस गणित करना कुछ प्रकार कुछ ही हरकत लेना नहीं तो हे तुम्हें वीस गणित निवड़ा आता सुरुआती पांच मिनट में अपन हाँ दोन गोषी के नर जेव अपन पेपरला सुरुआत करना के आता एक्जैक्ट तीन वजता का तर एग्जाम स्टार्ट्स असा बोलो अपन एग्जाम सुरुआत परीक्षे में सुरुआत है आप परीक्षे में सुरुआत एक्जैक्टली तुम्हें तीन वजता होते तीन वजलपासन तीन वजुन एक्जैक्टली दा मिनट मजे तीन दापर्यंत हा दा मिनटा मे तुम्हें लोग सर्वप्रथम मैं वाटत दरवर्षी प्रमाण आयोग प्रश्न क्रमांक शहत्तर सेवनटी सिक्स टू प्रश्न क्रमांक ऐसी हा पांच प्रश्नामें निर्णय क्षमते प्रश्न विचारते 
निर्णय क्षमता कि जो अपने बोनस भाग आतो कि ज्यादे को प्रकार से निगेटिव न ये निगेटिव नहीं है मेरे तुम्हें लोकानी ये पांच पैकी पांच प्रश्न जरी तुम्हार प्रकार से ये नसल निर्णय लगत न सेल तरी तरी सोड़े तरी तुम्हारा किमान का एक दीड दोन कि अड़स मार्के मिलू शकत ये अपन मार्किंग पाए तो तुम्हारा चार पर्याय आते हैं ज्यादा चार पर्याया में तुम्हारा प्रत्येका कहीं ना कहीं मार्क आता पर्याय क्रमांक एक कदाचित तुम्हारा दोन मार्क आते हैं दोन लड़ी अल कदाचित तीन लुमला एक अल कि कदाचित तुम्हारा एखाद पर्याला शून्य मार्क आए कि जो पर्याय यातला चुकी का पर्याय आए मे तुम्हारा तो कहूँ जाए नॉर्मल एखाद कॉमन सेंस ने जर आप सोड़ तो आजु एक गोष्ट हा तीन पर्याया मे जर तुम्हारा की बाबा हा तीन पैकी दोन टिकाने तुम्हारा टाई होते तो तुम्हें लोग व्यवस्थित तुम्हें भूमिके जाऊन पुनः एक निर्णय एक पुनः तपास बगा तुम्हें निर्णय घता तुम्हें एक तुम्हें जी भूमिका अल तुम्हें को एक जिधिकारी मन निर्णय घता है कि एक नगरिक मन मोस्टली आतापर्यतं आयोग ने ज्यादा प्रकार प्रश्न विचार लेते आयोग ने एक आयदर तुम्हें एक अधिकारी मन निर्णय घता है कि तुम्हें एक नगरिक मन निर्णय घता है तो एक लक्षा गया कहीं अधिकारी मन निर्णय घता तुम्हारे कहीं अधिकार पर नागरिक मन निर्णय घता तुम्हारे कुछ प्रकार का अधिकार कि कायदा हा प्रकार तुम्हें वपरू शक नहीं तुम्हें कायद्याला हाथ लू शक नहीं मजे नगरिक मन निर्णय घता तुम्हें तुम्हारा मैं वाटते कहीं तरी मग् दो एक दोन वर्षा मे आयोग ने दबावगट हा कहीं प्रकार का है दबावगट मे प्रेसर ग्रुप मजे ये आई थिंक आयोग ने द दबावगढ़ उत्तर अड़च अड़ी मार्ग दी दबावगट मे कु प्रकार का हानामारी वगैरह कराई नसुन दबावगट मे एक प्रेसर क्रिएट कराएं अे चांगल नगरिक दबावगट मे समा एखाद कहीं का टिंबटिंब गार्डन मे कहीं एखा गुंड वगैरह ये तुम्हार मुला वगैरह कहीं तरी तो गोषी में त्रास होते तर तुम्ही त्याला हुसकावून लावण्यासाठी काय कराल तर अशा प्रकारे आयोगाने काही मा मागच्या वर्षी चार पर्याय दिले होते की तुम्ही पोलिसामध्ये तक्रार कराल किंवा तुम्ही त्याला समजावून सांगाल किंवा तुम्ही त्याला काहीतरी क असं म्हणजे प्रेमाने सांगाल की असं करू नकोस वगैरे काय वगैरे किंवा आपण त्याला समुपदेशन वगैरे म्हणू आणि चौथा पर्याय होता की दबावगट तयार कराल तर मला वाटतं दबावगटाला आयोगाने मागच्या वर्षी अडीच मार्क दिले होते कारण कुठलाही गुंड तुम्ही प्रेमाने जाऊन सांगितलं की ते ऐकणार नाही मग त्या गुंडाला जर तुम्हाला जर समजा प्रेशर अंडर आणायचा असेल तर तुम्ही दबावगट क्रिएट करणं हे सगळ्यात बेटर असेल म्हणजे आणि आणखीन एक जर तुम्ही त्याची पोलिसामध्ये तक्रार केली तर तो शंभर टक्के पुन्हा तो कसाही सुटेल कारण तो एक गुंडा असल्यामुळे त्याच्याकडे काही काही गोष्टी त्याच्याकडे पण असतील आणि जर तो सुटला की तुम्हाला पुन्हा त्यामुळे त्रास होऊ शकतो म्हणून दबावगट म्हणजे प्रेशर ग्रुप आणि तो म्हणजे सोशल नेटवर्किंग साईट्स एस एन एस त्याच्यावरती करू शकता किंवा तुम्ही नागरिकांचा काही गट तयार करून तुम्ही त्याला जाऊन एकत्र जाऊन सांगू शकता समजावून सांगू शकता तो म्हणजे दबावगट तर तुम्ही निर्णय घेताना त्या दोन प्रकारे निर्णय घ्याल आणि अधिकारी म्हणून निर्णय घेताना तुमच्याकडे जे अधिकार असतील त्या अधिकारांच्या अधीन राहून तुम्ही तो निर्णय घ्यायचा आहे म्हणजे समजा तुम्ही एखादे पोलीस अधिकारी आहात आणि तुम्हाला कुठला निर्णय घ्यायला लागला की तुमचा आत्मरे समजा तुम्ही पोलीस अधिकारी आहात तुम्ही पोलीस अधीक्षक आहात आणि तुमच्या अंडर एखादा कोणी तुमचा ज्युनियर असेल आणि तो रोज कामावरती दांड्या मारतोय किंवा तो बिना बिना सांगता काही रजा घेतोय तर तुम्ही त्याच्यावर काय नाही म्हणजे त्याच्यावरती काय ॲक्शन घ्याल तर तुमच्याकडे पूर्णपणे अधिकार असतो त्याच्यावरती त्याचा पगार कपात करणे किंवा त्याला काही काळ असेल सस्पेंड करणे तर तुम्ही तुमचे पूर्णपणे निर्णय त्यात वापरू शकता तर हे झालं निर्णय क्षमतेचे प्रश्न जे तुम्ही एक अधिकारी किंवा नागरिक म्हणून तुम्ही घेऊ शकता तर त्यानुसार तुम्ही तुमची भूमिका निभवाल आता ह्या दहा मिनिटात तुम्ही लोकांनी निर्णय क्षमतेचे पाच प्रश्न सोडवायचे हे झाले पाच प्रश्न आपल्या अटेम्प्ट आता ह्याच्या नंतर सगळ्यात महत्वाचा प्रकार तो म्हणजे आता ते तीन दहा नंतर करायचं काय पहिल्या दहा मिनिटात आपण निर्णय क्षमता तर सोडवलेली आहे तर त्यानंतर काय करायचं आपण तर काही विद्यार्थी जे मला वाटतं सायन्स बॅकग्राऊंडचे किंवा ज्यांचं गणित खूप चांगलं आहे तर ते विद्यार्थी काय करतात की यार एकदा निर्णय क्षमता करून घेतली की ते सगळ्यात पर्यंत गणित करायला घेतात तर माझं तुम्हाला एक सांगणं आहे तुम्ही चुकूनही जर तुम्ही सायन्स बॅकग्राऊंडचे असाल किंवा तुमचं गणित खूप चांगलं असेल किंवा तुम्ही कुठल्या बॅकग्राऊंडचे असाल मला एकच सांगायचं तुम्हाला लोकांना सुरुवातीला आपण जेव्हा पेपरला बसतो तेव्हा आपली एनर्जी खूप जास्त असते आपली एनर्जी खूप मॅक्सिमम असते तर तुमच्या ब्रेनची एनर्जी अशा गोष्टी खर्च करू नका जी गोष्ट तुम्हाला आधीपासून येते तर तुम्ही अशा ठिकाणी खर्च करा जे तुमच्यासाठी त्या ठिकाणी लाईव्ह एक्झाम असणार आहे म्हणजे उतारे तर उतारावरती जेव्हा तुम्ही उतारे वाचायला जाल आणि समजा तुम्ही चुकून जर समजा सुरुवातीलाच पहिले काही अर्धा तास गणिताला घालवला म्हणजे तुम्ही लिटरली पावणे चार वाजता जेव्हा तुम्ही उतारे सुरू कराल तर तुमच्या ब्रेनची पूर्णपणे एनर्जी किंवा ऑक्सिजन लेवल ही कमी झालेली असेल आणि जेव्हा तुम्ही ते उतारे सोडवायला पावणे चार वाजता जाल तेव्हा तुमच्या घड्याळ तुम्ही पुन्हा सारखं सारखं बघत राहणार तुमची वेळ झालेली असेल फक्त सव्वा तास आणि तुमच्याकडे उतारे सात ते आठ तुम्हाला सोडवायचे असतील आणि समजा एखाद्या उतार्यामध्ये जर तुम्ही एखाद्या प्रश्नामध्ये अडकलात आणि त्यात तुमचा वेळ गेला तर तुम्ही पूर्णपणे त्या ठिकाणी स्टक होऊन तुमचा पूर्णपणे पेपर हा स्पॉइल होऊ शकतो म्हणून चुकूनही जर तुमची एनर्जी तुम्हाला चांगल्या ठिका
तो आता रिगार्डिंग उतारा वे दया कि सर तो उतारा वे देता तुम्हारा एवं संगा तुम्हें रोज वे लाइन पूर्णपने प्रैक्टिस करा टाइमर लाइन तुम्हें प्रैक्टिस करा तो मजा मे जो उतारा वे दया तो आयोग के उतारे ज्यादा लेवल ने ज्या डिफिकल्ट लेवल ने लोग उतारे सेट करता तो तुम्हें कनुसार प्रत्येक उतारा मैक्सिम मी मे मैक्सिम मे जातीत जास्त तुम्हें दह मिनटें दया कई जन मन कि तुम्हें आठ के नौ मिनट में करा कई जन मन कि सात मिनट में करा पर मज़ा मन है कि तुम्हें मैक्सिम दह मिनटा आतम उतारा करा आता का ही उतारे हे खूब सोपे आता जे सात के आठ मिनट हो कई उतारे हमें अक्र मिनटें लगू शकत मे मैं तुम्हारा जी दह मिनटा वे दी हि एवरेज वे है एवरेज मे सरासरी तुम्हें लोग प्रत्येक उतारा दह मिनट दयाल का ही उतारा तुम्हें नौ मिनट में करू शता का ही उतारे तुम्हें दह मिनट में करू शता कई उतारा तुम्हें अक्रा मिनट में करू शता मैं तुम्हारा एवरेज वे संगली दह मिनट में कराए मजे सात उतारा जो अपन दह मिनटा हिशोबाने जो अपन पाल तो टोटल अपने सात दह सत्तर सत्तर मिनट लगती है तीन दहा जो सत्तर मिनट अपन मोजली तो एक्जैक्टली चार वजुन वीस मिनट हो सत्तर मिनिटांधे तुम्हें लोकानी सात उतारे कराए आता सात उतारा जो अपन पाल तो आयोग ने मैं तुम्हारा मगे संग तुम्हें तसे प्रकार प्रकार का उतारे सोडवा मराठी का एक इंग्रजी का ट्रांसलेट पैकी तुम्हें सहा कि पांच अच्छे निवड़ता तुम्हार लैंग्वेजनुसार तो सात उतारा प्रत्येका गुणिले पांच प्रश्न जो अपन पाले तो सात पांच पस्तीस प्रश्न अपने उतारा अटेम्प्ट होते समझा तुम्हारा एक दुसरा प्रश्न मे का डिफिकल्टी वाटली तो तुम्हें तो प्रश्न अटेम करना पेक्षा तुम्हें स्कीप करा शिका पस्तीस हा मैं तुम्हारा एक मैक्सिम आकड़ा संगित है सात उतारा तुम्हें प्रत्येका पांच प्रश्न सात पांच पस्तीस प्रश्न तुम्हें अटेम्प्ट करना आहतन एक्जैक्टली जेव तुम्हारी एनर्जी लेवल पूर्णपने चार वीसला डाउन हो रहा है तो वे तुम्हें चार वीस के उर्वरित जी का तुम्हारी वे है पांच वजेपर्यंत हा वे मे मैं वाटते टोटल अपन जो काउंटिंग के लिए तो इतने अर्धा तास तीस मिनटा ने पड़े दह कड़े दह मिनट टोटल तुम्हारे अजू ही चालीस मिनट शिलक है आता ही चालीस मिनट कशा प्रकार यूटिलाइज कराएं तो तुम्हें ठरवा आता जैसे गणित खूब चांगल है जैसे बैकग्राउंड क्या मैथमेटिक्स वगैरह है कि बी एस सी कि इंजीनियरिंग कि मेडिकल ज्यादा लोगों ने के तना चीस मिनटा की वे सफिशियंट है मोरदान सफिशियंट है तो तेजपेक्षा ही कमी वेमें गणित सोड़ी मजे तुम्हें लोग चार वीस वजहपास पांच वजेपर्यंत एक चालीस मिनटा मे मैं तुम्हारा एवं मेल कि चालीस मिनटा अपन मगाशी जी गणित निवड़ी होती ती गणिता की संख्या होती वीस तो चालीस मिनट तुम्हें वीस गणित करा आता तुम्हें एक विचार करा कि आम सगे संगता कि वीस मिनट में वीस गणित करा पंचवीस मिनट पंच गणित करा कि एक गणित एक मिनट जाए पाजे परंतु मैं आयोग गणित लेवल बगता मैं एवं संगे का ही गणित कदाचित अर्धा मिनट ही तुम्हें करू शता अर्धा मिनटा मे का गणित तुम्हारा एक मिनटा वे घून जी का ही गणित तुम्हारा दोन मिनटा वे घून जी फॉर एक्जाम्पल एखाद पजल टेस्ट कि कोडिंग डिकोडिंग एखाद गणित आल तो तुम्हारी तीन मिनटा वे घून जाऊ शकत मी तुम्हारा सगड़ विचार कर गणिता नुसार तुम्हारा वे लगे को गणित तुम्हें प्रत्येक गणित अर्धा मिनट में करण ये अजिबा शक्य नहीं है कई गणित अर्धा मिनट लगे कई गणित एक मिनट लगे कई गणित दोन मिनट लगू शकत का ही लेंदी गणित मे फॉर एक्जाम्पल पजल टेस्ट की जी गणित आती पजल टेस्ट कि कोडिंग डिकोडिंग की जी गणित है सांकेत भाषा जी गणित आती कि ज्यादे स्तंभांच सांकेत भाषा आती आज काल प्रकार के प्रश्न पड़ता स्तंभ एक और स्तंभ दोन तीन सांकेत भाषा तो गणित कराए तुम्हें तीन मिनट जाऊ शक ऑन एन एवरेज मैं तुम्हारा एवं संगित कि जनरली तुम्हें दोन मिनटा आतम एखाद गणित करा तो नुसार चीस मिनट जो तुम्हारी वीज गणित तो दैट विल बी मोर दैन सफिशियंट आशा प्रकार अपन जो पाल तो आतापर्यत अपन ज्या प्रकार अपन वे निजित के लिए मैं तुम्हारा पुनः एक रिवाइज करूँ संगत तुम्हें कशा प्रकार ने किती प्रकार कि क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए तो सुरुआती तुम्हें सगैंत पैलदा तीन वजहपासन तीन वजु दह मिनटापर्यंत तुम्हें लोकानी डीएम मजे निर्णय क्षमते के टोटल पांच प्रश्न अटेम्प के लिए कि ज्यादा को प्रकार से निगेटिव नहीं है क्या तीन दह वजहपासन चार वीस वजेपर्यंत तुम्हें लोकानी उतार प्रश्न सोड़े आ उतारे तुम्हें जनरली सग सात उतारे के लिए अपेक्षा करते सात उतारे और जो अपन गुणिने पांच के तो टोटल तुम्हें थर्टी फाइव प्रश्न अटेम्प के अभी मैं अपेक्षा करते चार वीसपास पांच वजेपर्यंत हा चीस मिनटा मे तुम्हें लोग गणित सोड़ी ज्यादा मैथ्स और रिजनिंग दोनों ही गणित समावेश अभी टोटल गणित तुम्हें लोग तीजे वीस गणित अभी मैं अपेक्षा करते हैं पंचवीस पैकी ठीक है आता अपन टोटल जो अपना अटेम्प्ट चेक के तो अटेम्प्ट कितनी हो सकता अपना बढ़ा तो अटेम्प्ट अपना होल इतले वीस प्रश्न इतले पस्तीस प्रश्न मेरे टोटल वीस आ पस्तीस पंचावन पंचावन निकटे पांच तो टोटल साठ प्रश्न हा अपला मिनिम अटेम्प्ट पाजे जर तुम्हारा शंबर पेक्षा जास्त सी साठ मे स्कोर कराए तो हा साठ प्रश्न हा तुम्हारा मिनिम अटेम्प्ट दिला मैं प्लस दाखोते मजे हा तुम सगैंत सेफेस्ट सिक्योर्ड अटेम्प्ट तुम्हें को ही पोस्ट होल्डर व्यक्ति में विचार अटेम्प्ट कि मैं तुम्हारा का लिखुन दाखो अटेम्प्ट कि अटेम्प्ट 
तर अटेम्प्ट किती असावा सगळ्यात मोठा प्रश्न तो अटेम्प्ट असावा किमान पंचावन्न ते कमाल पासष्ट प्रश्न आता मी तुम्ही असं म्हणाल की मास्तर मग पासष्ट प्रश्नच का याच्या पुढे का नाही तर आयोगाचे जर पेपरची लेंथ आपण पाहिली तर लेंथच्या हिशोबाने पासष्ट प्रश्न हे खूप आहेत आणि पासष्टपेक्षा पुढे जाणे म्हणजे तुम्हाला एक खूप मोठा हरकिलन टास्क आहे म्हणजे पासष्टच्या पुढे जाणे म्हणजे पेपर इतका लेंदी असतो तर पासष्टपर्यंत पोचणं हेच खूप मोठी आपल्या आपल्यासाठी गोष्ट असेल आणि काही जणांचा स्पीड रिडिंग स्पीड जर जास्त असेल मी काही फॅक्टर्स तुम्हाला सांगतो सगळ्यात पहिली गोष्ट रिडिंग स्पीड हा तुम्हाला मॅटर करेल आतमध्ये पेपरमध्ये त्यानंतर दुसरी गोष्ट गणिते गणिते तुम्ही किती फास्ट प्लस ॲक्युरेट सोडवता त्याच्यावर तुमचा स्पीड डिपेंड असेल म्हणजे जर आता गणितांचा विचार केला तर मी तुम्हाला दिले चाळीस मिनिटं आणि जर एखाद्या विद्यार्थ्याने याच्या बदली फक्त वीस मिनिटात जर गणिते सर्व वीसच्या वीस गणिते सोडवली तर मला सांगाल पुढचे राहिलेल्या वीस मिनिटात तुम्ही प्लस जे वीस मिनिटं तुमचे एक्स्ट्रा राहतील त्यात तुम्ही आणखीन दोन उतारे करू शकता आणि जर आणखीन दोन उतारे केले म्हणजे पाच जुने दहा तर तुमचा अटेम्प्ट हा साठच्या बदली सत्तरही होऊ शकतो परंतु ह्या सर्व गोष्टी ह्या पेपरच्या दिवशी त्या दोन तासांमध्ये मॅनेज करणं हा अवघड पार्ट आहे आणि जर तुम्हाला तसं करायचं असेल तर तुमच्या तुम्हाला फक्त आणि फक्त ह्या गोष्टी उजवत द्यावी लागेल प्रॅक्टिस आणि प्रॅक्टिस ती सुद्धा किमान तुम्ही पेपरच्या आधी दहा सीसॅटचे पेपर सोडवावेत आणि त्या दहा सीसॅटच्या नंतर आणखीन एक गोष्ट मागच्या पाच वर्षामध्ये आयोगाचे आलेले पाच सीसाचे पेपर हे तुम्ही वेळ लावून जर सोडवाल तर तुम्हाला लोकांना ती वेळ तिथे मॅनेज करणं सोपे जाईल आणि वेळ लावून सोडताना तुम्ही लोकांनी ही मी दिलेली वेळ आहे ना हीच वेळ तुम्ही फॉलो कराल अशी माझी अपेक्षा आहे कारण या वेळेनुसार जे विद्यार्थ्यांनी माझ्याकडे मागच्या वर्षी गायडन्स घेतलं होतं त्या सर्वांची किमान गुण एकशे प्लस आलेल्या आहेत आणि त्या सर्वांनी आता मुख्य परीक्षा दिलेल्या आहेत तर तुम्ही त्यांची स्ट्रॅटेजी जर फॉलो करायची असेल तर त्यांची ही स्ट्रॅटेजी होती ज्यांना मी स्ट्रॅटेजी सांगितली होती आणि आता या स्ट्रॅटेजीने तुमचे मार्क येणार किती तर आपण ते बघूया की सुरुवातीला आपण पहिल्यांदा उताऱ्यांची गुण आपल्याला किती मिळू शकतात ते बघू आता फॉर एक्झाम्पल उतारे तर उताऱ्यांवरती टोटल प्रश्न आले होते एक थर्टी पन्नास क्वेश्चन होते आपण त्यातले अटेम्प्ट केले होते पस्तीस प्रश्न क्लिअर आणि दुसरी गोष्ट होती गणितांची तर गणिते आपण टोटल केली होती एक वीस गणिते वीस प्रश्न किमान तुम्ही वीस प्रश्न सोडवावेत अशी माझी अपेक्षा त्यानुसार तुम्ही सराव करावा आणि तिसरा फॅक्टर तो म्हणजे डीएम म्हणजे निर्णय क्षमता याच्या तुम्ही क्वेश्चन केले होते फक्त पाच पाच प्रश्न आता आपण बघूया नक्की या पस्तीस पैकी आपण जर मॅक्सिम आपण आणि सुरुवातीला आपण पस्तीस प्रश्न उतराच्या सोडवल्यामुळे आपण जास्तीत जास्त एनर्जी लेवल आपण तिथे वापरलेले आहे आणि आपण सुरुवातीला एकदम मला वाटतं तीन दहा वाजल्यापासून एक चार वीस वाजेपर्यंत म्हणजे पहिले आपण मॅक्सिमम जेव्हा आपल्याकडे एनर्जी असते तेव्हा ते पस्तीस प्रश्न सोडवलेत आणि त्याच्यानुसार आपण पाहिलं तर आपण बऱ्यापैकी आपण अॅक्युरसी मेंटेन केलेली असेल त्यावेळेला आणि पस्तीस प्रश्नापैकी जरी आपलं असं काही झालं की एखाद्या पॅसेंजमध्ये आपल्या तीन राईट आले दोन रॉंग आले की एखाद्या चार राईट आले एक रॉंग आलं आणि असंच आपण टोटल एक कॅल्क्युलेशन पाहिलं तर किमान जर आपले सव्वीस प्रश्न हे राईट आले आणि पस्तीस मधून सव्वीस गेल्यानंतर राहिले नऊ प्रश्न जर चुकून आपले रॉंग झाले तर काय होईल आपण ते बघूया त्यानंतर गणितांच्या वीस प्रश्नामध्ये जर आपण किती प्रॅक्टिस केली खूप चांगल्या गोष्टी आपण मस्तपैकी सराव करून गेलो आणि चुकून जर आपल्याकडून जर समजा तीन सिलिंग मिस्टेक झाल्या आणि जर का आपण सतरा प्रश्नांची अॅक्युरसी मेंटेन करू शकलो किमान सतरा प्रश्नां तीन प्रश्न आपण चुकून सिलिंग मिस्टेकने आपले चुकले ती सतरा प्रश्न गणिताचे राईट आले आणि जर तीन प्रश्न जर आपले रॉंग आले आणि शेवटी डीएम हे आपण शेवटी बघूया हे आपण बोनस म्हणून धरूया की आपल्याला बोनस किती मिळू शकतो शेवटी आता सव्वीस प्रश्न आपले उताऱ्यांचे राईट आले सतरा प्रश्न आपले गणितांचे राईट आले नऊ प्रश्न आपले उताऱ्यांचे चुकले आणि तीन प्रश्न आपले गणिताचे चुकले तर आपण टोटल राईट बघूया की टोटल राईट जर आपण मोजले तर सव्वीस अधिक सतरा यानुसार जर आपण जर राईट क्वेश्चन काउंट केले सर तर फोर्टी थ्री प्रश्न आपण राईट घेतोय त्रेचाळीस प्रश्न आपले राईट येतील आणि त्याच्यानंतर आपण जर रॉंग मोजले रॉंग आपण का मोजतो तर पेनाल्टी करण्यासाठी कारण पेनाल्टी आपल्याला समजा उतारामध्ये आपले नऊ चुकलेत आणि गणितामध्ये आपले तीन चुकलेत तर नऊ आणि तीन टोटल बारा जर आपले प्रश्न चुकलेले असतील तर बारा रॉंगची आपल्याला पेनाल्टी लागेल बारा भागिले तीन म्हणजे एकाच तीनची पेनाल्टी किंवा तीनच एकची पेनाल्टी आपण म्हटली तर बारा भागिले तीन बरोबर चार ही आपल्याला पेनाल्टी बसेल आणि चार पेनाल्टी बसल्यानंतर आपले टोटल राईट आपण जर शेवटी मोजले तर त्रेचाळीस मधून आपली चार पेनाल्टी गेल्यानंतर उत्तर राहत एकोणचाळीस प्रश्न आपले राईट आलेले आहेत आणि जर का आपण एकोणचाळीसला आपण अडीचने गुणलं तर एकोणचाळीस दुने अठ्याहत्तर आणि अठ्याहत्तर आणि त्याच्यानंतर आपलं त्याला अर्ध केलं आपण तर जवळजवळ एक साडे एकोणीस आणि ते अर्ध तर अठ्याहत्तर 
अधिक साढ़े एक जो आप गुण काउंट के लिए तो टोटल आकड़ा जो यो तो आकड़ा ये अठ्यात्तर आ एक नाइंटी सेवेन पॉइंट फाइव गुण आखीन ये तुम्हारा बोनस ऐड कराएगा बाकी है आ तो बोनस मजे जो अपन इतने बोनस धरला होता तो बोनस समझा तुम्हारा हा पांच प्रश्नाला जो अपन काउंटिंग के लिए मार्क जी तो साढ़े बारह मार्क आता कि जर आप एक दोन अड़ी दोन अड़ी अभी मार्क जमोजले कम कमीत कमी अपने साढ़े बारह पैकी जर आप दह गुण जर डीएमला आए तो अपन के दह गुण जर हत ऐड के लिए तो अपने जवरज एकशे सात पॉइंट पांच गुण अपने सी सैटला मिनिमम मिलू शकत हे मिनिमम संगाच कारण एक कारण मी तुमसे प्रश्न रॉन्ग सुधा मोजले रॉन्ग जर हा रॉन्ग हा चुका जर आप कमी के इवन ये तीन जर आप चुका कमी के गणित कि एखाद व्यक्ति ने वीस गणित न करता पंचवीस गणित पंचवीस पैकी पंच गणित सॉल्व के लिए आते सभी गणित राइट आई तो, तो व्यक्ति किमान से साइड में एकशे चालीस गुण सुधा पड़ू शको आजा महतीनुसार मगर वर्षी एकशे चालीस प्लस गुण घेना सुधा चार के पांच विद्यार्थी होते कि ज्यादा लोकान गणिता सर्वे सर्व प्रश्न बरबर के लिए उतारा मे सुधा जवर जवर पस्तीस से चालीस प्रश्न उतार हैं पन्नास पैकी राइट के होते डीएम मे सुधा किमान दह अक्रा गुण होते तो अशा सर्व विद्या जो अपन गुण मोजले तो कमीत कमी गुण वन फोर्टी प्लस होते तो जर तुम्हारा वन फोर्टी प्लस गुण सिक्योर कराएं तो क्या करा तुम्हारा आता मैं तुम्हारा मिनिमम मार्क संगित कि कमीत कमी जर तुम्हें माजी स्ट्रैटेजी वपरली मिनिमम अपने सी सैट या विषया मे मी तुम्हारा एकशे सोलह संगित है आता हाचे गुण ये कसे मिलवाय तो ये सगत पैलदा तुम्स गणित परफेक्ट कराएं गणित परफेक्ट करा आता गणित परफेक्ट करना आता रेफरन्स मटेरियल का वपराय तो रेफरन्स मटेरियल वपरा तुम्हें सगत पैलदा गणिता दोन भाग अपन घे एक मजे क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड आ दूसर मजे वर्बल प्लस नॉन वर्बल रिजनिंग तो आता हा दो विषया तुम्हें पुस्तक को सद्या ऐक्चुअली जर आप मराठी में पाला तो मराठी में संदर्भ ग्रंथ ज जेवड़े परफेक्शन ने इंग्रजी में आज जेवड़े जास्त मटेरियल इंग्रजी में अवेलेबल है तस मराठी नहीं है तो तुम्हें सर्वप्रथम मरा जर इंग्रजी में रेफरन्स विचारा तो इंग्रजी में सर्वे बेस्ट रेफरन्स हा दोसुद्धा आर एस अगरवाल हाच आल इतने सुधा आर एस अगरवाल दूसरा रेफरन्स आल तो अरिहंत प्रकाशन तो मैं वाल तुम्हारा लोकान हा दोगे सुधा हिंदी वर्जन अवेलेबल है जर का तुम्हारा इंग्रजी ही भाषा अवगड़ जता अल तो तुम्हें तैयली हिंदी में ट्रांसलेशन से पुस्तक घे शकता और जर का तुम्हारा एक ये जर तुम्हारा मराठी में एखाद पुस्तक पाजे अल तो मराठी में तुम्हें क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड ये अपन अपन साध्या भाषे मे मूल कि अंक गणित हा विषय जर आप शब्दशाह जो भाषांतर के संख्यात्मक अभियोग्यता आजे वर्बल एंड नॉर्मल रिजनिंग मे वर्बल मटन शाब्दिक तर्क क्षमता और नॉर्मल मजे अशाब्दिक तर्क क्षमता मजे वर्बल मटन तुम्हारा का शाब्दिक रिजनिंग से गणित आती और नॉन वर्बल मटन तुम्हारा का आकृत्या प्रश्न आते ठीक है तो आता मराठी में रेफरन्स का वपराय तो मराठी में क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड सा तुम्हें लोकानी एक मैं वाट सद्या मार्केट मे जवर जवर सात के आठ ऑथर खूब चांगले हैंपै जो मैं विचारा तो एक समग्र अंकगणित एक पठान सरान पुस्तक अल है फिरोज पठान सरान पुस्तक आनतर जो वर्बल एंड नॉर्बल मे रिजनिंग भागा मे मैं विचारा तो तुम्हें सर्वानी सर्वप्रथम बेसिक अनिल अंकलगी पुस्तक करावत पुनः एकदा समग्र बुद्धिमता चाचनी फिरोज पठान सरान पुस्तक तुम्हें करा फिरोज पठान आ प्रदीप सानप सरान पुस्तक आसुद्धा फिरोज पटाने प्रदीप सानव सरान पुस्तक अल जर मराठी में रेफरन्स अल तो हे रेफरन्स तुम्हें वपरा जर तुम्हारा इंग्रजी में पाजे अल जर तुम्हें मेरा बेस्ट विचार लगे तो बेस्ट सगत बेस्ट का तो सगत बेस्ट मेजे आर एस अगरवाल सोडवन का सगत अति उत्तम आ जेवड़े अधिकारी आता सद्या है तो सर्वान जो एक आर एस अगरवाल सोड़ने आ जर तुम्हारा इंग्रजी की कहीं अड़चण आल तो तुम्हें लोकान समग्र अंकगणित फिरोज पठान कि फिरोज पठान सरान कर बुद्धिमत्ते में तुम्हें अनिल अंकलगी सर बेसिक ज बुद्धिमत्ता पुस्तक पैलदा करूँ नंतर फिरोज पठान सरान पुस्तक ये तुम्हें सोड़न काड़ाव अभी मजी अपेक्षा है आता तुम्हें माला तर उतार का तर उतारे उतार की प्रैक्टिस करना तुम्हें सर्वप्रथम आयोग सर्व उतारे 
ॲनालिसिस करून काढाल आणि त्यानंतर नंबर दोन आयोगाचे म्हणजे आपण एम पी एस सीचे विषय बाबतीमध्ये विचार केला एम पी बाबतीत परंतु आणखीन एक यू पी एस सीचे जे बागी उतारे असतील म्हणजे तुम्हाला जर काही प्रॅक्टिससाठी उतारे पाहिजे असतील तर यू पी एस सीमध्ये दोन हजार अकरापासून ते दोन हजार सतरापर्यंत या सात वर्षात किमान दरवर्षी यू पी एस सी पेपरमध्ये एक वीस ते पंचवीस उतारे असतात आणि त्यांचा ट्रेंड असा आहे की त्यांच्या एका उतारावर केवळ एक किंवा दोन प्रश्न असतात तर जवळजवळ तुम्हाला दोनशे ते अडीचशे उतारे तुम्हाला यू पी पूर्णपणे सा, मागच्या सात वर्षा पेपरमध्ये मिळून जातील आणि जर तुम्हाला हे सर्व सर्व जर एकाच पुस्तकात पाहिजे असेल तर तुम्ही लोकांनी सर्वांनी अजित थोरवडे सरांचं पुस्तक घ्यावं अजित थोरवडे सरांच्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला सर्व उतारे यू पी एस सीचे असतील किंवा एम पी एस सीचे असतील यू पी एस सीचे उतारे जरी इंग्रजीमध्ये असतील तरी अजित थोरवडे सरांनी ते सर्वचे सर्व उतारे हे मराठीमध्ये ट्रान्सलेटेड करून त्यांच्या पुस्तकात टाकलेले आहेत आणि सरांचं जे नवीन पुस्तक येईल नवीन अपडेट येईल जो दोन हजार सतरा अठरा म्हणजे अठराच्या परीक्षेसाठी जो काही अपडेट असेल तुम्ही तेच पुस्तक घ्यावं अजित थोरवडे सरांचं जुनं पुस्तक वापरायचं त्याचं नवीन पुस्तक तुम्ही वापराल कारण त्यात त्यांनी काही नवीन उतारांचा समावेश केलेला आहे तसेच त्यांनी पूर्णपणे पुस्तक अपडेट केलेलं असेल तर ज्याप्रमाणे जर तुम्हाला आधी म्हटलं एकशे सात पॉईंट पाचपेक्षा जास्त गुण जर तुम्हाला मिळवायचे असतील तर सर्वप्रथम तुम्ही लोकांनी उतारांवरती प्रॅक्टिस करणं खूप महत्वाचं आहे तर प्रॅक्टिस किती करावी आणि कधी करावी तर आता राहिली गोष्ट प्रॅक्टिसची मी तुम्हाला सर्व रेफरन्स मटेरियल सांगितलेलं आहे सर्वप्रथम उताऱ्यांच्या बाबतीत आपण बघूया उतारे तर मी तुम्हाला रेफरन्स सांगितलं अजित थोरबडे सरांचं पुस्तक तर अजित तोरबले सरांच्या पुस्तकामध्ये जे काय उतारे असतील तर तुम्ही त्यातून एक काम कराल रोज दहा उतारे दुपारी तीन वाजल्यापासून एक साडेचार वाजेपर्यंत या वेळेमध्ये तुम्ही लोकांनी याची प्रॅक्टिस करावी अजित तोरबले सरांच्या पुस्तकातून तुम्ही रोज दहा उताऱ्यांची दुपारी तीन वाजल्यापासून साडेचार वाजेपर्यंत प्रॅक्टिस करावी आणि जर का तुम्ही हेच असं तीस दिवस फॉलो केलं तर तीस दिवसांच्या हिशोबाने तुम्ही तीस गुणिले दहा असे तीस गुणिले दहा म्हणजे तुम्ही तीनशे उताऱ्यांची प्रॅक्टिस कराल की ज्याचा तुम्हाला पुरेपूर परीक्षेमध्ये फायदा होऊन जाईल कारण परीक्षेत तुम्हाला फक्त उतारे करायचे आहेत सात ते पण दहा पैकी आणि जर का हा सातचा आकडा वाढला तर तुम्हाला मागाशी दाखवलं मी कशा प्रकारे तुम्ही वेळ मॅनेज करून तुम्ही एक्स्ट्रा गुण पाडू शकता सातपेक्षा जास्त उतारे केले तर अतिउत्तम पण मिनिमम तुम्ही सात उतारे करावे अशी माझ्या अपेक्षा असेल आणि नंबर दोन गणित व बुद्धिमत्ता या विषयात जर तुम्हाला जास्तीत जास्त गुण मिळवायचे असतील तर तुम्ही रोज दोन तास प्रॅक्टिस करावी आता रोज दोन तास प्रॅक्टिस करावी तर कधी करावी तर तुम्ही तुमच्या वेळेनुसार करा याला काही स्पेसिफिक कुठल्या टाईमची गरज नसेल तुम्ही रोज मला वाटतं दुपारी जी वेळ असते आपली दुपारी दोन वाजल्याच्या नंतरची दोन नंतरची वेळ असते या वेळेमध्ये आपल्याला मोस्टली कुठल्या प्रकारे आपण जी वाचू शकत नाही कारण या वेळेमध्ये मोस्टली आपण जास्तीत जास्त विद्यार्थी दुपारच्या वेळेमध्ये झोप घेतात किंवा या वेळेमध्ये ते लोक कुठल्या प्रकारे अभ्यास करत नाहीत तर माझं एकच तुम्हाला सांगणं आहे दुपारी दोन वाजल्याच्या नंतर म्हणजे दोन वाजल्याच्या नंतर तुम्ही कुठल्या वेळेमध्ये तुम्हाला आता जे सांगितलं की तुम्ही दुपारी तीन ते चार साडेचार वेळेमध्ये तुम्ही उतारे करतात याचं कारण एकच आहे कारण तुम्हाला एक्झाममध्ये एक्झॅक्टली तीन वाजल्यापासून तीन दहा वाजल्यापासून तुम्हाला उतारेच करायचे आहेत तर दोन नंतरच्या वेळेमध्ये तुम्ही असं कराल पहिल्यांदा एक दोन वाजल्यापासून तीन वाजेपर्यंत या एक तासामध्ये तुम्ही लोकांनी गणित कराल आणि त्यानंतर मध्ये तीन वाजल्यापासून बघायला परत एकदा दोन वाजल्यापासून तीन वाजेपर्यंत या एक तासात तुम्ही गणिताची प्रॅक्टिस कराल आणि त्यानंतर दुपारी तीन वाजल्यापासून साडेचार वाजेपर्यंत तुम्ही उताऱ्यांची प्रॅक्टिस कराल तुम्ही उतारे सोडवाल आणि मग त्यानंतर उतारे केल्यानंतर पुन्हा बोर झाल्यानंतर तुम्ही लोकांनी साडेचार वाजल्यापासून एक साडेपाच वाजेपर्यंत या एक तासामध्ये तुम्ही लोकांनी पुन्हा एकदा बुद्धिमतेची प्रॅक्टिस कराल म्हणजेच मी तुम्हाला ज्या प्रकारे नियोजन दिलं त्या प्रकारे जर आपण पाहिलं जर फक्त सीसॅट या विषयाची जर आपण स्ट्रॅटेजी पाहिली तर तुमची रोजची प्रॅक्टिस अशा प्रकारे चालेल तुम्ही दुपारी दोन वाजल्यापासून तीन वाजेपर्यंत तुम्ही लोक गणिताची प्रॅक्टिस करत आहात आणि प्रॅक्टिस कोणत्या पुस्तकावरून करायची तर तुम्हाला तुम्हाला ऑप्शन्स दिले मागायचे मी तुम्ही त्यानुसार सिलेक्ट करा आणि त्यानंतर मग तीन वाजल्यापासून ते साडेचार वाजेपर्यंत तुम्ही लोक उताऱ्यांची प्रॅक्टिस करत आहात त्यानंतर साडेचार वाजल्यापासून ते एक साडेपाच वाजेपर्यंत तुम्ही लोक बुद्धिमत्ता या विषयाची प्रॅक्टिस करत आहात 
आणि अशा प्रकारे हा ट्रेंड तुम्ही परीक्षेपर्यंत जर फॉलो कराल तर तुम्हाला शंभर टक्के यश हमकास मिळेल आणि आता ही प्रॅक्टिस जी आहे ही प्रॅक्टिस कधीपासून सुरू करणार तुम्ही तर ही प्रॅक्टिस तुम्ही लोकांनी डिसेंबर दोन पासून ते डिसेंबर जानेवारी आणि फेब्रुवारी इथपर्यंत तुम्ही प्रॅक्टिस कराल फेब्रुवारी दोन हजार अठरापर्यंत आणि त्यानंतर मार्च महिन्यात तुम्ही या वेळेत काय कराल तर मार्च महिन्यात तुम्ही लोक दररोज तीन वाजल्यापासून ते पाच वाजेपर्यंत तुम्ही आयोगाचे मागील पेपर्स किंवा प्लस कोणती एखादी टेस्ट सिरीज मैं तुम्हारा मैं किन भागा मटल आयोग के मगे पेपर जो अपन पाले तो टोटल जो अपन पाले कि एम पी एस सी बाबती में एम पी एस सी जो पेपर अपन मोजले तो एम पी एस सी टोटल एक पांच पेपर आतापर्यन जाए यूपीएससी पेपर जो मोजले अपन तो टोटल सात पेपर जाए तो सात पांच हे बारा हे बारातर मग एखाद टेस्ट सीरीज से एक किमान तुम्हें एक कि दोन टेस्ट सीरीज लवाल अभी मजी अपेक्षा है जर तुम्हें दोन टे टेस्ट सीरीज लवल तो दोन टेस्ट सीरीज के हिशोबाने जर आप एखाद टेस्ट सीरीज में पाला कि प्रत्येक टेस्ट सीरीज दह पेपर आता दह दुन वीस हे वीस इतल्या वीस टेस्ट असतील टोटल सी सॅटच्या ह्या वीस आणि बारा असे टोटल बत्तीस पेपर्स जर तुम्ही सोडवाल रोज एक याप्रमाणे म्हणजे तुम्हाला मी टाइम शेड्यूल सांगितलेला आहे तो असा एक मार्च पासून ते एकतीस मार्च आणि प्लस त्यामध्ये एक एप्रिल असं जर नियोजन आपण पाहिलं एक मार्च ते एकतीस मार्च अशी टोटल एकतीस दिवस आणि त्यानंतर प्लस एक एप्रिल असे टोटल बत्तीस दिवस आणि इज इक्वल टू बत्तीस टेस्ट रोज एक टेस्ट तुम्ही जर सोडवाल तर तुम्हाला लोकांचं मला वाटतं एक एप्रिलपर्यंत आपण संपूर्णपणे अभ्यास विथ रिव्हिजन विथ प्रॅक्टिस आपण संपूर्ण संप संपवलेला आहे आणि त्यानंतर तुम्ही लोक दोन एप्रिलपासून ते एक सहा एप्रिलपर्यंत तुम्ही पूर्णपणे तुमच्या रिव्हिजनवरती भर द्याल आणि त्यानंतर सात एप्रिलला तुम्ही रेस्ट कराल आणि त्यानंतर आठ एप्रिलला ज्याप्रमा आयोग ने ट्वेंटी टू टाइम टेबल दिल्ली है तो प्रमाण तुम्हारी परीक्षा हो घी तो प्रकार तुम्हें तुम्हारा आजपासन डिसेंबरपास तुम्हारा सग नियोजन दिल है डिसेंबर सत्रहपास फेब्रुवरी दो हज़ार अठरापर्यंत सी सैट का अभ्यास कि वे कराएगा तो रोज तुम्हें लोक ने दोनते तीन या एक ता तुम्हें गणित सोड़ता है तीन से साढ़े चार या एक जवज दीड ता तुम्हें उतारे सोड़ा क्या साढ़ेचार से साढ़े पांच या एक ता तुम्हें लोक बुद्धिमत्ता मजे एक तास गणित एक तास बुद्धिमत्ता और जवरज एक दीड तास उतारे यहाँ जो अपन कैलक्युलेशन पाल एक दोन आ तीन अस तुम्हें रोज साढ़े तीन तास तीन तास तीस मिनट तुम्हें उतारे गणित और बुद्धिमत्ता हमें पूर्णपने प्रैक्टिस करता नर डिसेंबर तो फेब्रुवरीपर्त यह शेड्यूल अस चालू रहे नर मार्च महीनिया एक मार्च पास एकतीस मार्च पर्यत प्लस एक एक एप्रिल ऐड के लिए टोटल एकतीस एक टोटल एकतीस टोटल एक बत्तीस अे बत्तीस दिवस तुम्हें बत्तीस टेस्ट देना आह कि ज्यादे आयोग के मगिल पेपर्स आप मोजले तो एम पी एस सी पांच परीक्षा एम पी एस सी पांच सी सैट यू पी एस सी सात सी सैट सात पांच बारह यू पी एस सी के सात सी सैट के पेपर्स तुम्हारा मराठी में कुछ ही अवेलेबल होते हैं मैं वाटत के सागर प्रकाशन के सागर प्रकाशना ने यू पी एस सात वर्षा सात पेपर सी सैट से मराठी में ट्रांसलेटेड के लिए तो तुम्हें पुस्तक घू शता मजे मरा यू पी एम पी एस सी पांच पेपर्स यू पी एस सी सात पेपर सात पांच बारह को ही दोन टेस्ट सीरीज तेजे प्रत्येकी दहाँ दहाँ दोन टेस्ट सीरीज से मेरे दहां दा वीस अभी वीस टेस्ट पेपर वीस आँचे बारह टोटल मजे आयोग के बारह हैं वीस टोटल वीस आ बारह टोटल बत्तीस पेपर्स तुम्हें बत्तीस दिवस मे सोडवत आहात आणि ही प्रॅक्टिस केल्याच्या नंतर दोन तारखेपासून सहा तारखेपर्यंत या पाच दिवसांमध्ये तुम्ही पूर्णपणे तुमचे रिव्हिजन कराल की ज्यामध्ये तुमचं जी एस सुद्धा येईल आणि सी सॅटचे जर तुम्ही काही फॉर्म्युलेज वगैरे काही शॉर्टकट्स वगैरे तुम्ही एखाद्या पानावर लिहून घेतील असेल किंवा एखादी व्यक्तीची बॅच केली असेल तर तुम्ही त्यांची वही बघू शकता आणि त्यानंतर शेवटी एक सात तारखेला तुम्ही कोणत्या प्रकारे अभ्यास करू नका तुम्ही रेस्ट घ्या सात तारखेला आणि सात तारखेला एक विश्रांती घेतल्यानंतर तुम्ही लोक आठ एप्रिलला परीक्षेला सामोरे जाल आणि तुम्हाला येणाऱ्या राज्यसेवेच्या परीक्षेसाठी सर्वांना शुभेच्छा आणि मी दिलेली स्ट्रॅटजी तुम्ही तुम्हाला सर्वांना आवडली असेल अशी माझी अपेक्षा आहे आणि दिलेली स्ट्रॅटजीप्रमाणे जर तुम्ही अभ्यास कराल तर पुढच्या तीन ते चार महिन्यामध्ये जर आपण व्यवस्थित प्लॅनिंग करून आपण मी सांगितलेली पुस्तकाचे रेफरन्स वगैरे वापरून आणि त्यानंतर त्याच्यावर सराव करून जर तुम्ही लोकांनी व्यवस्थित नियोजन करून अभ्यास केला तर शंभर टक्के आठ एप्रिलची परीक्षेमध्ये सी सॅटमध्ये तुम्हाला किमान एकशे दहा ते एकशे वीस मार्क येण्यापासून तुम्हाला कोणी रोखू शकत नाही आणि जर आपण मेरिटचा ट्रेंड पाहिला तर दोन हजार सतराच्या वर्षी जर एम पी एस सी मेरिट पाहिली तर एकशे एकोणनव्वद कट ऑफ लागली होती आणि एकशे एकोणनव्वद कट ऑफ जर तुम्हाला पार करायची असेल आणि जर समजा पेपर त्याच प्रकारे यावर्षी सुद्धा सेम आला 
तर तुमची कट ऑफ ही पुन्हा एकशे नव्वद ते दोनशे पर्यंत कधी कितीही लागू शकते कारण शेवटी कट ऑफ ही जागांवरती डिपेंड असेल आणि एक्झाम देणारे जो क्राऊड असेल तो मागच्या सगळा क्राऊड असून पुन्हा यावर्षी जे लोक पास आउट झालेले असतील ज्यांचं ग्रॅज्युएशन संपलेलं असेल ज्यांचं इंजिनिअरिंग संपलेलं असेल असे सर्व विद्यार्थी म्हणजे जवळजवळ किमान चाळीस ते पन्नास हजार नवीन विद्यार्थी पुन्हा या परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत आणि त्यातल्या त्यात जर आपण एज फॅक्टरचा जर विचार केला तर एज फॅक्टर आयोगाने मागच्या वर्षीपासून तेहतीस अडतीस वयोगट केलेला आहे आणि अडतीस कास्ट साठी फोर्टी थ्री केलेला आहे तर हा जो वाढलेला पाच वर्षांचा वयोगट आहे हा सगळ्यात क्रीम क्राऊड समजला जातो एमपीएससी मधला की ज्यांच्याकडे खूप एकदम क्वालिफाईड ब्रेन असेल जे किमान काही ना काहीतरी पोस्ट वरती अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत की ज्यांच्या जीएस या विषयाला तुम्ही चॅलेंज देऊ शकत नाहीत आणि त्यांनी सुद्धा जर सीसाटचा व्यवस्थित अभ्यास प्रॅक्टिस करून जर त्यांनी सीसाट दिला तर त्यांचे किमान गुण दोन्ही मिळून दोनशे प्लस येतीलच आणि जर तुम्हाला त्यांना जर हरवायचं असेल किंवा त्यांच्या जवळ तुम्हाला पोहोचायचं असेल म्हणजे किमान मी त्यांच्या जवळ तुमचं कॉम्पिटिशन धरत नाही मी तुमचं कॉम्पिटिशन हे तुमच्या मेरिट सोबत धरतोय जर तुम्हाला मेरिट पेक्षा जास्त मार्क किंवा गुण पाडायचे असेल तर तुम्हाला सीसॅट हा एक एकमेव असा विषय जो तुम्हाला जास्तीत जास्त गुण मिळून देऊ शकतो म्हणजे किमान जर आपण सीसॅट मध्ये एकशे दहा एकशे वीस गुण जर मिळवले तर तुम्हाला वर्षी फक्त ऐंशी ते नव्वद गुण जर जीएस मध्ये मिळाले तरी तुम्ही दोनशेचा टप्पा ओलांडून जाल आणि दोनशेचा टप्पा ओलांडल्यानंतर तुम्ही त्याच दिवशी म्हणजे जेव्हा तुम्ही पेपर देता त्यात दोन दिवसानंतर तुमची आन्सर की येते आणि आन्सर की आल्याच्या नंतर जेव्हा तुम्हाला कळते की तुमचा स्कोर हा दोनशे क्रॉस होऊन पुढे गेलेला आहे तुम्ही त्याच दिवशी अभ्यासाला लागता परंतु जर का तुमचा स्कोर हा एकशे सत्तर ते एकशे दरम्यान आला तर तुम्ही चुकूनही अभ्यास करत नाही ते तुम्हाला स्वतःला अनुभवाने कळलेलं असेल आणि जर का तुमचा स्कोर आज मोर दॅन बोलतो आपण सफिशियंट किंवा आपण सेफेस्ट झोन पेक्षा पण जास्त असेल तर तुम्ही त्याच दिवशी अभ्यासाला लागाल कामाला लागाल आणि पुन्हा प्रिडी नंतर तुम्हाला पुन्हा एकदा पाच ते सहा महिने मेन्स अभ्यासाला मिळतील तर सुरुवातीला आता हे पुढचे चार महिने तुम्ही फक्त आणि फक्त प्रिडीमचं नियोजन करा मेन्सचे जे विषय असतील आता मला वाटतं मेन्सचा जर आपण विचार केला तर किमान एक इतिहास आधुनिक भारताचा इतिहास विषय संदर्भ महाराष्ट्राचा किंवा आपण बाकीच्या विषयांचा जर विचार केला जवळजवळ सर्व विषय हे तुम्हाला मेस मध्ये सुद्धा जे आहेत तेच प्रिडिंग मध्ये आहेत म्हणजे तुम्हाला फक्त काही कॉमन विषय जर आपण म्हणजे विचार केला तर जवळजवळ सत्तर ते ऐंशी टक्के हा सेक्शन तुम्हाला पुन्हा मेस मध्ये रिपीट होणार आहे तर जो सेक्शन आता सध्या प्रिलिमला तुम्हाला करायचं आहे जो मेन्स मध्ये कॉमन आहे तुम्ही त्या सेक्शनवर जास्त भर द्या म्हणजे मेन्स मध्ये तुम्हाला जास्त प्रिपरेशन करायची गरज पडणार नाही म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मेन्स मध्ये असलेले मराठी विषय त्यानंतर इंग्रजी भाषा त्यानंतर मग आणखी एच आर डी एच आर आणि त्यानंतर कृषी घटक हे सर्व जे विषय आहेत ते तुम्हाला फक्त मेन्स मध्ये आहेत ज्याचा तुम्हाला प्रिलिम मध्ये कुठल्या प्रकारचा यूज नाहीये तर तुम्ही सध्या त्या विषयांचा अभ्यास करणे थांबवा आणि सध्या तुम्ही फक्त प्रिलिमचा अभ्यास करायला सुरुवात करा तर तुम्हाला सर्वांना आठ एप्रिलच्या येणाऱ्या परीक्षेसाठी राज्यसभेच्या परीक्षेसाठी सर्वांना ऑल द बेस्ट आणि जर काही अडचण लागली काही मदत लागली तर तुम्ही मला कधी भेटू शकता आणि जर मला भेटायचा असेल तर माझा ऍड्रेस पुढे स्क्रीनवर दिल्याप्रमाणे असेल आणि माझा फोन नंबर सुद्धा मी त्यात देत आहे जर तुम्हाला काही मदत असेल तुम्ही संध्याकाळी आठ ते नऊ या वेळेमध्ये मला फोन करून माझी मदत घेऊ शकता धन्यवाद